ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നാരങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആ നാരങ്ങയെ വടുകപ്പുളിയൻ നാരങ്ങ എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നാരങ്ങ മരം ഇപ്പം ഇല്ല ഒരിടത്തും ഇല്ല വല്ലയിടങ്ങളിലും മാത്രം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ളൂ ഞാനിവിടെ വന്ന ഒരു കടയിൽ കണ്ട് ഇത് അപ്പം ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നാരങ്ങ കറി വയ്ക്കാന്ന് എൻ്റെ അമ്മ വറുത്തരച്ച കറി വയ്ക്കുമായിരുന്നു പലരും വയ്ക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വയ്ക്കുക ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പിന്നെ അച്ചാറൊക്കെ ഇടും പക്ഷേ ഈ വടുകപ്പുളിയൻ നാരങ്ങ കറി വയ്ക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ നാരങ്ങ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ക നാരങ്ങ നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് കഴുകണം നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണല്ലോ തലവശവും വാലുവശവും കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കറി നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരൂലേ ആ നാരങ്ങയാണിത് നമ്മൾ വട്ടത്തിലാണ് എരിയണത് ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലേരി എന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിതിനെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും കറി വയ്ക്കുന്ന നാരങ്ങയാണിത് അച്ചാറിടും കറി വെക്കും കറി നാരങ്ങ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് തന്നെ പണ്ട് മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരുടെയും വീടുകളിലൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ നാരങ്ങയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊലി കൂടി നമുക്ക് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഏത് പാത്രമായാലും മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും വയ്ക്കരുത് അപ്പം ഇനി അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ ആരും ഒന്നും വയ്ക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മൺ മൺപാത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ നാരങ്ങക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് നല്ലത് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പാത്രം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കരുത് ഈ നാരങ്ങ ഞാൻ മുറിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചിട്ട് നോക്കി ഇതിട്ടാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇല്ല ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും വേവിക്കണം വലിയ അല്ല വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാം മൂന്നാം എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും ഒരു കഷ്ണം സവാള മുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ വാളമ്പുളി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി തേങ്ങ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള പൊടികൾ എടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് പൊടി ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ ഇത് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണാണ് കണ്ട ഇതുപോലത്തെ സ്പൂണിൽ നാല് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറവ് മതി അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പൊടിയാണ് തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വറുത്തരച്ചിട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പൊടി ഞാനിവിടെ മാഗിയുടെ തേങ്ങാപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പൊടി വറുത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും സവാളക്കറി വെച്ച ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിയെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ മല്ലി മഞ്ഞൾ മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ നാരങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് വേഗത്തെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇടക്കി ഇവിടെ ക
ഒരു ഒരു രണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു ഉണക്കമുളക് ഇത്രയും നമുക്ക് കാച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളൊരു ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എരിവ് പുളി എല്ലാത്തിനും ഇത് പാകപ്പെടുത്തിക്കോളും ശർക്കര കടുക് ഉലുവ മുളക് വേപ്പിലകൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും മധുരം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ നാരങ്ങക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കറി വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും കറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലും വെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നത് നാരങ്ങ വറുത്തരച്ച് കറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചോറിനൊക്കെ നല്ല കറിയാണ് എന്നും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ചോറിന് ഞങ്ങളിതൊക്കെ കഴിക്കാറ് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കില്ല വൈകുന്നേരത്തെ ചോറിന് ഇത് കഴിക്കും കണ്ട കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അധികം കയ്പ്പൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കയ്പ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്പ്പ് ഒട്ടും വേണ്ട എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പുറം പുറന്തോലി പതിയെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ മതി ഒരിത്തിരി പക്ഷെ ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് വിറ്റാമിൻ സി ഒരുപാട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് വിറ്റാമിൻ സി അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ കളയണ്ട ശരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ തേങ്ങ ഇവിടെ വറുത്തരക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മാഗിയുടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനൊരു വേറെ ഇതുവരെ മറ്റൊരു ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം